Wenn man sich dazu entschließt, in Hourglass runterzutauchen, weiß man nie, was passiert. Es könnte ein guter Tag werden, es könnte ein schlechter Tag werden. Du könntest ganz oft gewinnen oder du könntest ganz oft dein Schiff auf dem Meeresgrund wiederfinden. In dem heutigen Hourglass Video ist uns etwas widerfahren, was uns zwar den Sieg eingebracht hat, aber einen kleinen üblen Nachgeschmack hinterlassen hat. Also bleibt bis zum Ende dran und schreibt mir unbedingt unten in die Kommentare, ob euch schon mal sowas ähnliches widerfahren ist und was ihr davon haltet. Bereits der erste Kampf beging ziemlich schwitzig, weil die Gegner genauso gut waren wie wir. Sie haben sehr viele gute Shots getroffen und deren Spezialattacke war es auf jeden Fall, mein Steuerrad zu zerstören. Ich musste gefühlt den halben Kampf damit verbringen, mein Steuerrad zu reparieren und zwar wieder und wieder und wieder. Während des Kampfes mussten wir uns das eine oder andere mal zurückziehen, um uns komplett zu resetten, weil die Gegner uns wirklich gut unter Beschuss hatten und wir wollten ja nicht untergehen, weil wir krampfhaft im Kampf dranbleiben wollten. Also hieß es einmal wegfahren, einmal alles resetten, alles einmal repairen und dann wieder zurück in den Fight. Aber die Gegner waren genauso gut im Repairen und im Resetten und im Zurückkämpfen wie wir. Und als wir es endlich geschafft haben, dass deren Mast gefallen ist und unser Mast heil blieb, war es ein leichtes, um sie herumzufahren, während einer von uns bordert und der andere Pressure macht, das Schiff zu versinken und damit den ersten Sieg des Tages einzuholen. Kommen wir zum zweiten Kampf des Tages gegen Oriente. Ein kleiner Blick auf die Karte hat uns verraten, dass das feindliche Schiff gerade auf einer Champion Streak ist, das bedeutet, die sind gut. Also mussten wir uns auf einen ziemlich schwitzigen Kampf vorbereiten. Allerdings hat der Kampf ganz komisch angefangen, denn nur Gott und die Welt weiß, wohin diese Chainballs von den Gegnern hin sollten. Nach einem kleinen taktischen Fehler unsererseits hätten wir beinahe unseren Mast verloren. Und nachdem der Gegner uns gebordert hat und meine Wasserpistole es nicht geschafft hat, den Gegner zu eliminieren, stattdessen wurde ich eliminiert, hätte das Ganze ganz schlimm für uns enden können. Allerdings hat mein Partner Lemusis geschafft, den feindlichen Border auszuschalten, um mich wieder zu beleben. Dadurch, dass der feindliche Border einmal ans Traumland geschickt worden ist, hat uns das genug Zeit verschafft, dass wir uns einmal zurückziehen und den Kampf neu angehen. Doch dann geschah es. Ein weiteres Athena-Schiff hat sich dazu entschieden, sich dem Kampf anzuschließen gegen die Reaper. Erst waren wir etwas skeptisch, doch dann haben wir gesehen, dass der Athena das wirklich ernst meint und mit uns zusammen den Reaper attackiert hat. Und wie ihr euch sicherlich denken könnt, war es ziemlich leicht mit zwei Schaluppen gegen eine einzelne Schaluppe dort zu kämpfen und so haben wir zu zweit den Sieg geholt und unsere Streak auf eine 2 aufgebaut. Wie bereits am Anfang gesagt, war das Reaper Schiff auf einer Champion Streak, das bedeutet, da war eine Menge Flaggen zu holen. Somit entschlossen wir uns mit unserem neuen Freund zusammen, dass es das Fährste wäre, die Flaggen unter uns aufzuteilen. Nun ja, meine Freunde, wie ich am Anfang schon gesagt habe, es gibt Siege, die sich sehr gut anfühlen und welche, die einen üblen Nachgeschmack haben. Das war einer mit einem kleinen, üblen Nachgeschmack. Jetzt seid ihr dran, erzählt mir doch mal unten in den Kommentaren, ob euch schon mal sowas ähnliches widerfahren ist, ob jetzt für euch oder gegen euch und was ihr von der ganzen Sache haltet. Ich für meinen Teil finde, es gehört mit zum Spiel, deswegen muss man es hinnehmen. Fühlt sich natürlich nicht so toll an am Ende, egal ob man gewinnt oder verliert, aber so ist das Piratenleben nun mal. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.